Neugier, würde ich sagen. Weil die Kinder sind neugierig und wenn man mit Kindern spricht, kommen immer neue Ideen auf und sie stellen viele Fragen. Und wir verlieren das ja so ein bisschen, wenn wir erwachsen werden und trauen uns dann manchmal auch nicht mehr. Wir hatten es gerade auf dem Eröffnungsplenum auch mit dieser, mit dieser Frage, warum traut man sich dann seinem Chef nicht mehr eine Frage zu stellen und zu sagen, hier läuft irgendwas schief oder ich sehe da ein Problem, wollen wir das mal anpacken. Also ich glaube, Neugier und Fragen stellen, damit fängt es schon mal an. Und dann auch natürlich schon den Mut zu haben, die Veränderung auch anzugehen. Also das ist eine Entwicklung, die wir nicht aufhalten werden können, also machen wir besser mit. Ich glaube, dass das überall ähm, äh, sich durchsetzen wird. Ja, dann setzen wir besser vorne an der Entwicklung als hinten. Für den Kreativitätsprozess, den Innovationsprozess, wenn Sie immer Menschen brauchen, ja, weil die querdenken, Fragen stellen und ähm, da, da werden die Menschen unersetzbar bleiben. Und wenn die Maschinen mit Maschinen reden und Bestellvorgänge oder sowas automatisiert werden, ist ganz gut, wenn wir in der digitalen Welt vorne dran sind und nicht warten, sonst machen es die Chinesen, die Inder oder sonst jemand. Ich würde mir wünschen, dass die Medizin große Fortschritte macht, damit bestimmte Krankheiten heilbar sind. Ich würde mir wünschen, dass wir in der Energiespeicherung Fortschritte machen, dass wir autark werden, unabhängig von Kernkraft, aber auch unabhängig von ähm, Mächten, die wir nicht so gut einschätzen können, die wir auch nicht kontrollieren können, mit denen man womöglich auch nicht verhandeln kann, wie man in diesen Tagen sieht. Und ich glaube, dass wir in der ähm, Vernetzung sind wir uns ja eh einig, das wird, groß, äh, ne, wird große Fortschritte machen, dass wir hoffentlich in der individuellen Mobilität zwar dahingehend Fortschritte machen, dass wir immer mehr Unfälle vermeiden und vielleicht dann dazu kommen irgendwann, dass es null Verkehrstote gibt, aber dass wir die Individualität doch erhalten, denn die lieben wir doch alle, diese Freiheit und auf die Freiheit sollten wir nicht verzichten. Musik